escuché al presidente en una cadena nacional y la verdad que me decidí a venir acá para reflexionar sobre este particular momento que vive la Argentina y esto que denominé el experimento anarcocapitalista y el inútil sacrificio al que está siendo sometido nuestro pueblo. Siento como si estuviéramos en el juego de la OCA y hubiéramos retrocedido hasta nuevamente el lugar de partida. Congratularse por el déficit público, por el superávit público del primer trimestre y bueno, y, y resulta que no pagaste el camesa, la energía, no pagaste las obras públicas, no pagaste lo que le debes a las provincias, no pagaste lo que le debes a las universidades. Es como ustedes en su casa, después de no haber pagado la luz, el gas, el agua, las expensas, el alquiler, la señora que trabaje, la niñera, digan, tengo un superávit. No, hermano, no tenés superávit. No es cierto, no es cierto. Mirá todo lo que debés, superávit de dónde. No, no tenés superávit. Te puede haber votado el 60% de los votos, pero si después cuando sos gobierno la gente se caga de hambre, pierde el trabajo, aumenta la desocupación, no puede llegar a fin de mes, ¿de qué sirve? Este gobierno, por más que el presidente se enoje y haga caritas y burlitas y todas esas cosas, no tiene plan de estabilización. Mire cómo se lo digo, no tiene plan de estabilización. Entonces uno se pregunta, bueno, pero si no es neoliberal, ¿qué es entonces el anarcocapitalismo? Y ahora acá creo que sí hay una pista en el discurso del presidente en la cadena nacional el lunes. Él dijo el lunes que la recuperación y el crecimiento van a venir desde cuatro lugares, petróleo, gas, minería y el campo, o sea, la agricultura. O sea, llevarse todos los recursos naturales sin valor agregado, sin tecnología, sin industrialización, o sea, precapitalista. Porque me hace acordar a la Argentina del Virreinato del Río de la Plata, donde se llevaban todas las riquezas y no te quedaba nada. Entonces, más que anarcocapitalismo, me parece que suena a anarcocolonialismo. Y me parece que en eso no estamos de acuerdo. Pero peor que no te alcance el sueldo es no tener salario a fin de mes. Este es el gran drama que se va a vecinar y que el presidente debe comprender, el presidente tiene que comprender que debe dar un golpe de timón a esta política. Pero también quiero que sepa, presidente, que si quieren convertir de vuelta a la Argentina en un país donde se extraigan todas sus riquezas, donde no haya industrias, donde quieran ponernos una suerte de eliminación de toda la clase media, bueno, mire... Ahí me voy a declarar avatar de color celeste y azul. Hombres y mujeres de color celeste y azul como la bandera para defender a la patria. A nosotros de colonia otra vez no. Miren, el presidente habla de adoctrinamiento en los colegios. Si hubiéramos adoctrinado en los colegios, él no sería presidente. ¿Pero qué está diciendo este hombre? ¿Qué está diciendo este hombre? Los dirigentes y los militantes tienen que estar preparados. No podemos salir más a la Bartola o ir a un canal de televisión a putear a otro compañero. Cuando vayan a los canales de televisión o a la radio, vayan a hablar de estas cosas que son las que le interesan a la gente. ¿Por qué me llega la factura tan, tan alta? ¿Qué corno le importa lo que vos pensás de Juan, de Pedro, de José? Entonces, ¿qué quiero pedirles hoy, esta tarde, a dirigentes, militantes, vecinos, ciudadanos, compatriotas? Hay que estudiar, hay que formarse, hay que salir a discutir estas cosas, no pelotudeces, estas cosas que son las que le interesan a la gente, que son las que le cambian la vida a la gente. Están discutiendo para ver cómo cambian la vida de los dirigentes. Hay que, hay que comenzar a trabajar y a discutir para cambiar la vida de la gente, para mejorar. Necesitamos formar sentido común e información. Después de ese primer septiembre que intentaron matarme, primera vez que lo verbalizo de esta manera, déjenme verbalizarlo también. A lo mejor era necesario que lo hiciera para exorcizar fantasmas también, pero tenemos que reclamarle a nuestros dirigentes, a nuestros representantes, organización, presencia, ideas, convicción y coraje, porque las cosas sin coraje no se pueden hacer. Hay que tener mucho coraje en esta Argentina para cambiar las cosas. Muchas gracias, los quiero mucho a todos y a todas.